像有印象哎。六合四海之内，天地星辰变迁。万物死生轮回，唯欲魂猫能解。只要灵力足够，不需要集齐五色石，也能回去。恭喜你，终于等到了这一天。可是，可是我还没有做好心理准备。你看，像玄玉、长恨，他们要是见不到我，他们肯定会难过的。说想回去吗？这里本来就不属于你，回去吧去找鬼草吧。刚刚刚，刚刚那个拥抱是怎么回事？难道他是舍不得我走吗
大人啊，这我们好不容易经历千辛万苦，终于找到鬼草了，还差点摔死在山谷下。不过好在小的机灵，这才在那恐怖的坟堆里找到了鬼草的踪迹，是吗？看来常和你的推断果真没错。哎，大人，你该夸的是我呀！多谢大人夸奖。属下回到大理寺之后，立刻炼制解药。等你集齐五色石，我就带你再回来。是的，而且奴婢翻遍整个屋子，也找不到任何鬼草。难道还有别人在寻鬼草？奴婢不知。不过，继续说。奴婢前几日听宫里的人说，大理寺卿卿大人最近向皇上告假，和太子殿下一同出了趟远门，似乎就是去的清水寨。清末言。怎么可能？他跟太子去清水寨做什么？奴婢不敢造谣生事，只是奴婢担心，毒夫人之死恐怕和清末言他们脱不了干系。这个大理寺卿，他到底知道些什么？身上的孤独会伤你。我一直以为，这一辈子已经永远没有机会得到幸福了，结果差点因为这样的想法而永远失去你。小兰，等我治好我身上的孤独，我一定会牢牢的。别放这儿，轻点啊！轻点，轻点，轻点，轻点！快，哎，还没有，快快快快！哎，卢店醒了。玄玉是你啊？嗯，你们干嘛呢？哦，是大人让我把你这些东西给你搬回来，意思就是说你可以回大理寺，不用住客栈了。真的？嗯，我可以回来了。嗯。那大人呢？长恨在给大人取血制药呢。取血？嗯。哇，这个长恨也太过分了吧！不就是熬点汤吗？干嘛要放那么多血啊？伤口再小，也要好好的包扎。如果包不好呢，就会得那个什么破伤风啊，什么蜂窝性组织炎啊什么的，一定要好好的包一下。要不要放点药？哎，算算。不过，小兰。嗯。怎么了？你这包的好像也不太对吧？是有什么问题吗？不是挺好的吗？我觉得还是算了。喂，你们这些古代人懂什么呢？这伤口就得这么包，知道吗？你的保护已经很周全了。喂，你不要再扯啦！
。喂，你不用再拆了。从清水站回来之后，我还有很多案件上的疑问没有解开。你身体也刚好，回自己房间休息去吧。你这都熬了一天了，累不累啊？要不我帮帮你？炼制新药和平时煎药可不一样，火候一定要控制好。嗯，就像这样，一定要用文火反复炼制三回，才可以完成。三回？嗯，那是多久啊？就是三天。三天？哎呦，哎呦，肚子好痛啊，长恨。哎呦。你要是有什么事儿，你别叫我，啊，我先走了。这么辛苦，对清末炎还真是忠心啊！只是不知道这鬼草到底有什么用哎，哎，你好好躺着别动，你总算是醒了。鬼草呢？鬼草还在吗？鬼草被刺客拿走了，只剩下这一锅了。没事，有这一锅就足够了。到底是谁呀、啊？哎，找到鬼草这东西，只有我们几个人知道。小兰，你可记得那个刺客有什么特征？我记得他跟我差不多高，不太胖，甚至还有点瘦。你说的是女的吧？难道是毒夫人？不对啊，那天我再三确认过，已经没有任何生命迹象了。对了，这个是我在刺客身上扯下的布料，它上面好像有一种特殊的香味。我好像在哪里闻到过，但是我又记不起来是在哪闻到的了。这块布料的材质很特别，做工精细。玄月，去向布商打听一下，这块布料的来源还有用途。是。这里没有。这是我闹过，那是一种植物的味道。别插手，我只是想帮帮你嘛。我自己会查
我知道你肯定又是担心我闯祸，但是你放心，我绝对不会给你添麻烦的。我不是担心你闯祸，你什么都别做，就老老实实待着。这清末严查案，果然是个幌子。杀了毒夫人，又抢了鬼草，他的目的到底是什么？娘娘，奴婢此次潜入大理寺，发现了一件不寻常的事。说，那个大理寺衣冠助理小兰和奴婢打斗中。胳膊上被贴了道符，我怀疑是阴阳术。这便是那位衣冠所使用的咒符。这是。一点就着呀！我都点了快一百次了都没着。哎呀，姐，你得够专注才行。师傅说过，你就是因为心里杂念太多。才不是杂念的问题，是我根本就没有这个天赋。妹妹，我可不可以不要学阴阳术啦？不行，我们师傅说过，我们练阴阳术啊，不是为了我们自己，而是为了辅佐刚上任的皇上。辅佐皇上的事情就交给你吧。我啊，只想嫁给皇上做皇后。哎，听说新上任的皇上挺好看的，你怎么整天就像这些乱七八糟的？难怪功夫练不好。来，妹妹，这个女孩的阴阳术可是跟我们一样的。你说，她会是师傅的弟子，还是你的女儿？消失了这么多年，你还想从我手中抢走什么？你怎么来了？我刚刚做了一个噩梦，梦到你蛊毒又发作了，还好你没事。本来是没事的，被你这么一折腾，反而有事了。不是怎么了？是哪儿不舒服吗？是眼睛吗？你眼睛怎么这么多红血丝啊？这里，这里不舒服。我最害怕的，就是你这个家伙。你怕什么？我可是你的乡巴，见虫呢。莫言，我今天晚上想要留在这里，可以吗？你该回去了。大笨猪，过
不得没有女朋友，气死我了！在刚刚那种情况下，你至少应该，应该。想什么？哇，你这么肮脏的，丢脸死了！大人，属下今早去集市打探了一下，但那些布商个个都说没见过这种肢解。大人今日入宫，属下也顺便去问问那些太监和宫女，他们可是见过个股的奇珍异宝，说不定会知道些什么。进宫，我也要去。这件事情，千万不要让如小兰知道。当然，他知道了，一定会朝着要跟去的。嗯，难道他们听到我说话了？切，不去就不去，谁稀罕啊？哎，大人，听说今日皇上召你入宫，是商讨柳阳郡主的亲事。亲事？相亲是吧？我今天倒要看看你相什么亲。啊，刘姑娘。这里有那味道，刘姑娘。哎呀妈，吓死我了！我还以为是清末盐呢。怎么了，如姑娘？是背着清大人做什么坏事了吗？没有啊，我在帮他查案呢。太子，啊，你知不知道这个是什么味道？如姑娘是指沉香吗？沉香，沉香是什么？它是一种源自于南国的树木，透过受损的树干分泌出树枝，常年累积而成。一块上等的沉香要经过百年才能形成，因此才被称为百香之首。嗯，那这么珍贵的东西，应该不是人人都有吧？如姑娘到底在查什么案子？本王可以帮你分析分析。嗯。如姑娘，不要担心清魔岩，本王有权过问大理寺的任何案件。就算如姑娘不说的话，本王也会问清魔岩。好吧，其实昨天是有一个刺客闯入了大理寺，那个刺客身上的味道和贵妃殿这里的味道一模一样。难道如姑娘仅凭沉香味就能怀疑贵妃娘娘吗？没有啊。其实沉香不仅贵妃殿所有，我们东宫也有，甚至很多贵族和商人都可以接触到。哦，原来这个范围这么广啊！是啊，如果如姑娘仅凭香味的话，范围确实很大。嗯，我知道了。如姑娘有空吗？如果有空的话，本王想送你一件东西。啊？如姑娘，微臣参见太子殿下。太子啊，我们还有重要的事情要办，我就先走了，拜拜。微臣告辞
小兰错了，小兰胡闹，小兰再也不敢了。放手，放手！我不是跟你说了吗？这个案子不让你插手，为什么还是跟来？还不是因为你整天想着跟柳阳郡主结亲的事情，你有考虑过我的感受吗？头一天晚上还在担心你骨毒发作，可是你呢？你满脑子都是想着跟他结婚的事情，搞得我跟个傻子一样。确实是个傻子。你，你这个忘恩负义、没心没肺的东西，还枉费我对你那么好。我没有要和柳阳郡主成亲。嗯，如姑娘。皇上呢，确实找过我们大人商量柳阳郡主婚事一事，不过结亲的对象不是我们大人，是宁国的一位王爷。听说今天早上柳阳郡主为了此事大闹了一场，所以这门亲事就此搁置了。哎，如果不是，就早说清楚嘛，还搞得人那么误会。要不是你偷听，哪会有什么误会啊？我才没有偷听呢，是这个耳朵他他自己听到的。哦。喂，你刚刚是在嘲笑我吗？没有别的意思，我你不要误会。我能误会什么？喂，等等我！哎。你们几个能别看着我吗？大人，属下等了这么多年了，终于等到能亲眼见证大人摆脱蛊毒的折磨了，数小的难以从命。没错没错，你有没有感觉到有一条黑色的虫从你身体里面窜出来了？哎，让我看一下你身体有没有发光之类的。你以为人人都像你那样吗？喂，我可是关心你啊。你是什么态度啊，大人？请我属下为你把脉。他。根据大人的脉象来看，虽然不能完全确定，但是我有九成的把握，您体内的蛊毒已经消失了。真的，真是太好了。那我们今天晚上就去客栈喝喝酒吧。大人的身体才刚刚恢复，不可以喝酒的。哦，对，大人不可以喝酒。这样吧，我去准备一些好吃的，晚上我们一起庆祝庆祝。哎，我要吃烤鱼。五条。<笑>谁啊？是我，卢姑娘。哎，千叶，你怎么来了？哎，这是什么？这个是大人让我一定要转交给你的东西。这个是送我的衣服吗？你看看，好看吧？哇，这个颜色好好看啊！你快换上吧，大人说了，他在门口等我们。我找了一个绝好的地方，和我们一起庆祝一下。哎，庆祝一下大人，终于不用被蛊毒所折磨了。快点！嗯。喂，不记了就那样、嗯。那你再看一遍，好看吗？我
我可是花了很长时间打扮陪你过节的。你这个不解风情的家伙，哼！气死人了，真是。天气真好啊，总感觉今天会有什么好事情发生。是想笑什么呢？老子有病吧？走了。这么多年了，我们从未见过大人如此开心放松吧？走，咱们也去找找，看看今晚有没有和我们跳舞的姑娘。走，我没什么兴趣。我先走了。嫁妆精！哎，别丢下我一个人！哎，今天风好大卖红绳了，卖红绳。哎，我们去那边看看吧。哎，姑娘，您看看。老板，这个颜色的只有一条吗？我要两条。就一个了，不好意思啊，姑娘。哦，好吧。要两条做什么？<笑>你一条，我一条。这个东西呢，在我们那边，只有两个互相喜欢的人才会。才会什么？去那边买条烤鱼，你等我一下。互相喜欢的人吧，老板，这个你给我。老板，我要两条烤鱼。哎，好嘞。哎，这个清末爷应该没有听到吧？哎呀，陆小兰，你到底在自作多情些什么？哎，人家又没有喜欢你。谢谢老板
，卖红绳，卖红绳了，卖红绳了、啊，来看一看。大人去哪了？卖红绳。老板，哎，你有没有见刚刚这个男生啊？哦，他往那边去了。哦，谢谢老板。啊，不客气。先出去！你们在说什么？他这样下去会死的。如姑娘，大人交代过，他如果犯蛊毒，绝对不能让你靠近。为什么？我们出去吧，如姑娘。我不要！你们不要拦住我！你们不是说我可以解他身上的蛊毒吗？你能不能不要闹了？你们不要拦住我！够了！出去吧，否则下一个丧命的会是你。走吧。每一次你替清大人解蛊毒，都会耗尽大量的生命灵气，记得吗？上次你帮他解完蛊毒之后，花了三天才能醒来，下次只会更严重。也许五天、十天，当生命灵气被消耗殆尽，你将再也无法醒来。我已经找到了其他可以抑制我体内蛊毒的方法，所以我不再需要你。所以，他那次赶我走，是为了怕我受伤。是的，大人，都是属下的错。属下原以为大人服了药之后，蛊毒便不会再犯了。那没有成功的原因是什么？属下仍没有找到原因，但是属下推测，大人的蛊毒并非一般的蛊毒。卢小兰呢？今早属下去了卢姑娘房间，发现她好像已经离开了。都怪属下多嘴，告诉了如姑娘关于消耗生命一事，还请大人惩罚。你不用自责，你没做错。下去吧。是大人。
贵妃娘娘，这个木偶是你雕刻的吗？我能看一下吗？雕的很好啊，改天给本宫也雕一个吧。是娘娘。啊，贵妃娘娘，我先走了。嗯。娘娘，刚才那个玩偶上刻着小兰的名字，我知道了。你为什么会来到这儿？莫名其妙变成猫就算，还被你们当成妖怪在这拷问，好不容易熬过暑假，爷爷也闭关结束。我爷爷他肯定在到处找我，他找不到我，他肯定会特别伤心的。那个时候就应该让你走的，入小兰。在这儿啊！这话应该是我问你才对吧？你怎么在这儿？这里，这里不是我的房间吗？今早长恨告诉我说，你已经走了。对啊，我去药铺了呀。你看，我买了好多药，这个是当归、人参、茯苓，这个是补气的，还有这个呢是大枣、白芍、地黄，它是补血的。还有，你给我买这些做什么？我不是给你买的，我是买来自己吃的。我昨天认真思考了一晚上，你不是说我每替你解一次蛊毒就会消耗元气吗？既然我替你解蛊毒就会消耗元气，那我就好好补元气就好了呀。秦莫言，你真的不用担心我会受伤，也不用担心我会为你牺牲，因为我真的超级怕死的。所以我会好好保护好自己的，你就不要再赶我走了，好不好？我都放下尊严这样求你了，你还是要赶我走吗？我在这里只有你一个人，我只信你一个人你这次若是不走，我再也不会让你离开了什么东西啊？七月说，为了让你放心，我承诺，以后在你蛊毒发作的时候，我保证绝对不会靠近你。这第一条我是同意，这第二条是什么意思啊？就是字面上的意思啊。没有如小兰的同意，清莫言。不准死！我要死，还得经过你的同意？那当然啊，我也得有个保证才行啊。你放心吧，我不会这么容易就死的。
下总算达成共识了。不行，我还得再加一项，以后清末言不准把如小兰当宠物。嘴上说不要当宠物，不还做宠物的事吗？哎呀，我不理你了。不是我的宠物，行了吧？那我是你的什么？你是我的女人。喂，干什么？你知不知道，在我们那边，男女朋友并肩走？等一下，什么是男女朋友？男女朋友就是在未成亲之前，两个互相喜欢的人会做一些特别的事。什么特别的事情？在这个阶段呢，想牵手就牵手，想亲就亲，走了。小王爷，如姑娘，小王爷，是发生什么事了吗？怎么这么突然就来了？想见你，所以就来了。<笑>我们上次说在一起出去玩的事，你忘了吗？啊，嗯，抱歉，我最近事太多，忘记了。是有关大理寺清的事情吗？嗯，小王爷，其实我想跟你说件事。陆姑娘，你能陪我到宫里面吗？怎么这么突然啊？是宫里发生什么事了吗？其实我也说不清。这两天睡也没睡好，一闭上眼就总觉得。好像有人在跟我说话，是什么样的声音呢？好像是一个男人的声音，但是说什么我也听不清。算了，你就忘了我刚刚说的话吧。可能是没睡好，就胡思乱想了。真的没有关系吗？没事儿，我们下一次再一起放纸鸢，好不好？好，嗯。如小兰，到。你还记得前些日子我说过的话吗？你不是说我不是你的宠物，而是你的……好了，记得就好。只不过出去送个人，至于这么久才回来吗？哇，青王爷。你又吃小王爷的醋啦！哎呦，你放心吧，我对这种未成年的孩子不感兴趣，他不是我的菜。什么菜不菜的？我的意思就是，你是我的菜呀。你竟然敢把堂堂大理寺卿比作是一碟菜？你不要误会嘛，我完全没有贬低你的意思。我说你是我的菜呢，就是你是我最爱的人。我恨不得把你含在口里，吞进肚子里，一刻都不想离开你。好了，你有没有看出，最近小王爷有些不对劲儿？你也发现了？他面色消瘦，眼神惶恐，定是有什么麻烦的事，所以才来寻求你的帮助。小王爷说他最近老是睡不好，老是听见一个男人的声音，我怀疑这不是简单的幻听。而是有人对他下了咒术。嗯，你还看出了什么？咒术尚未成型，而且也不知道施咒的人是谁，也不知道用什么办法去解，所以说无从下手。明日我再去小王爷寝宫巡视一番，看看能否找出什么其他线索。嗯，那没事，我先走了。慢着。
也不是说我是你的菜吗？也不是说你片刻都不想离开我吗？我到哪儿，你就得到哪儿。跟我走。你是我的菜，你不准放开。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。干什么呢？你不是在看书吗？我给你来点音乐。你跟我一起唱吗？你跟我一起唱歌吗？你管你刚刚唱的东西叫歌？对啊，多好听啊！我教你。不，要唱你自己唱，我可不唱。你陪我唱，你陪我唱。嗯、但是不好了，宫里又出事了。什么事？又有两名宫女跟太极被杀害了，而且是在小王爷的寝宫里。大人请。微臣参见小王爷。小兰，小兰，你终于来了。小王爷，这……啊，对不起，我刚刚太着急了。看到你，放心了，就……没事儿，当时小王爷你没有受伤吧？哦、啊，没有。但是。小王爷，你的寝宫外便是命案发生的地方吗？嗯，那你可记得，当天发生了些什么呢？这两天我都没睡好。昨天晚上我很早就就寝了，但是我在睡梦中，仿佛听到门外有些骚动。我当时太疲惫了，也没有出去查看。直到第二天，我发现。平时侍奉我的宫女竟然没有来，这一开门，就看见他们倒在血泊当中。太子殿下驾到！微臣参见太子殿下。太子哥哥。本王听说小王爷寝宫遇袭，因此特来关心。小王爷，你没事吧？没事，谢谢太子哥哥关心。如姑娘，有一阵子不见了，近来可好？我很好，谢谢太子殿下。对了，一会儿有时间吗？本王有件东西想送给你。启禀太子殿下，臣等在调查完之后，就得紧速赶回大理寺。本王问的是如姑娘，微臣知道，只是大理寺实在是公务繁忙。本王知道，如姑娘身为衣冠助理也走不开嘛。大理寺卿是不是在故意刁难我们如姑娘？小王爷，你不用太担心了，青魔也很厉害的，他一定能找到凶手的。可是，我还是很害怕。你不要太害怕了，等找到凶手之后，我们再一起找一个好天气，一起出去放纸鸢。不了。那你最近还有没有听到什么奇怪的声音啊？什么声音啊？就是你之前告诉我的。啊，那个。已经没有了，抱歉，因为今天早上的事，我有点儿恍神。你没事吧？小兰，在找出真凶之前，我可以搬到大理寺住一段时间吗？这我真的没办法待在这儿了
，再继续这样，也许下一个被杀死的人就是我。就算我没有死，我也可能会疯。你不要怕，我会去和青莫言说的，他一定会答应的。嗯。你为什么觉得我会答应？你没看见小王爷都被吓成那副模样了，而且现在还没有抓到凶手。你要让小王爷继续留在宫中，万一他遭遇不测怎么办啊？照你的逻辑，大理寺已经收留了几千人了。拜托，小王爷好歹也算是我的朋友，你就当做善事一件，收了收了他吗？我看他可没把你当朋友。秦王爷，你该不会是……在吃小王爷的醋吧，自家的宠物，有必要吃醋吗？这个就是你的房间，小兰、嗯，谢谢你让我住这里。哎呦，朋友之间你不用说那么多谢谢的，这些都是我应该做的。我的房间呢就在隔壁，你有什么需要呢，随时叫我。嗯。那我先走了，小兰。嗯啊，怎么啦？这送给你。你为什么要送东西给我啊？因为我喜欢你啊。呃，朋友之间你就不要开这种玩笑了。而且我也有喜欢的人了，那个人也喜欢我，是清末言吧？嗯，你怎么知道？我猜的。嗯，就算是这样，我还是希望你能收下，就当做朋友之间的礼物吧。嗯、谢谢你，大人。这个小王爷平时看起来挺安静、挺内向的，怎么碰到感情问题这么冲动啊？要是我也是个女孩子，说不定也会纯心荡漾的。<笑>大人，这个爱情有时候比战场还要残酷呢，你不可不慎啊。小王爷的状态已经稳定下来了，但是由于他的身体处于长期疲惫的状态，目前仍未醒过来。小兰，啊，方才你对小王爷施的是何种咒术？
，是解咒术，是用来解背下咒之人身上的法术。但是小文这次更像是受了操纵术。之前柳阳郡主也受过玉面玩偶的操控，这两者可是相同的咒术。操纵术种类很多，且强度不同。像柳阳郡主这种受了无生命体操控是相对简单的咒术，但是小王爷这次更像是有人在背后蓄意操控。我爷爷说过，这种人为咒术非常危险且难以操作，有时候甚至需要大量鲜血才能施咒。